Ngayon ko lang napansin mga bes na umiiyak na pala yung kilikili ko. So pagpasensya nyo na kung basa yung kilikili ko sa video na to. Hey guys! Welcome back to my channel. Today I'll be talking about my beauty favorites of 2019. Pinanood ko yung beauty favorites ko ng 2018 para hindi tayo pa ulit-ulit. Pero to be honest, ginagamit ko pa rin talaga yung mga favorites na yon sa year ng 2019. Ayoko lang silang i-include today kasi ayoko yung pa ulit-ulit. Baka kasi magsawa kayo na yan na naman, yan na naman. Pero gusto ko lang sabihin ng favorite ko pa rin talaga sila. And if you guys are curious kung ano-ano sila, kung ano mga makeup products yun, ilalagay ko lang yung link ng 2018 beauty favorites ko sa description box below. Do not worry mga best, this video is not gonna be a million years long kasi ayoko naman ma-board kayo. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Let's start with the video. To be honest, ayoko na talaga sanang ipakita to kasi paulit-ulit na lang mga best. Pero kung bago pa kayo sa channel ko, baka hindi nyo napanood yung mga past beauty favorites ko where I featured this brow pencil. This one is from e.l.f. It's called the Ultra Precise Brow Pencil and obviously, it's what I have on my brows right now. I have five pencils here na back up kasi mura lang siya, five dollars lang. Nag-try naman ako ng iba, yes. Hindi naman ako super snob na hindi na talaga ako gumagamit ng ibang brow pencil pero bumabalik pa rin talaga ako dito sa e.l.f. Because there is something about the formula of this brow pencil that I like na parang close kasi siya, like super close na siya sa Anastasia Brow Wiz. They're not exact the same but this is the closest dupe that I could find. So if nagtitipid kayo, ayaw nyo bumili ng 20 something plus dollars for a brow pencil na madali lang talagang maubos. Especially if you use it every day, then I can highly highly recommend this. Again, this is called the e.l.f. Ultra Precise Brow Pencil. Now let's talk about primers and isa lang talaga yung primer na nag-stand out sa akin ng year 2019. I have a lot of favorites guys. As in yung mga oil-based primer, luminous primer kasi nga dry skin ako. Pero eto, nabablur out niya kasi yung pores ko and yung smile lines. Kaya nagustuhan ko siya. It's not super hydrating like wet skin, glass skin, hindi naman ganun. Pero hindi dry tingnan yung base ko pag ginagamit ko to. This is the Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Primer. Again, this is the hydrating primer. Meron kasi silang isang primer for combo and oily skin. Ito naman for normal and dry skin. I like the texture of this primer. Yes, meron siyang dimethicone. So if you're allergic to dimethicone, silicone, then you need to stay away from this primer. Pero so far, hindi naman ako nag-breakout. I super duper love this. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo guys, hindi talaga siya like primer, primer. This is a moisturizer, but I use it as a primer as well. So kung hindi ko to gamit, ito lang. Sobrang ganda ng foundation ko or any base na ilapat ko sa skin ko. This is the Karis Madeka Cream. And maraming salamat sa mga nag-purchase sa link ko. And thank you for trusting my recommendations. It means a lot to me. As in, it really means a lot to me. Maraming salamat sa mga nag-tag sa akin. And to those of you na nagbigay sa akin ng review na nagustuhan nyo talaga yung cream na to, thank you and I'm so happy na nagustuhan nyo. Sa mga nagtatanong po sa promo, wala na po yun kasi Christmas lang yung promo na yun eh. Pero babalik naman siya this coming January 14. I'm not sure. Pero mag announce ako sa Facebook, Twitter, and Instagram stories. Abangan nyo lang. Pero again, maraming salamat for trusting my recommendations. And ito guys, maganda siya as moisturizer and primer. Yung 2018 Beauty Face favorites ko, yung Maybelline Superstay and then yung L'Oreal Lumi. Super favorite ko pa rin talaga sila noong year 2019. Isa lang yung ipapakita ko sa inyo ngayon na naka-bottle. So this is the Kogendo or Kogendo Aqua Foundation, yung shade ko 213. I really, really like this foundation a lot. And sa pangalan pa lang na Aqua, marerecommend ko lang to if you have dry, normal, and combo skin. Oily skin, stay away kasi feeling ko mag-oil up ka talaga ng bonggang-bongga sa foundation na to. I like how this sits well on my dry skin. It does not emphasize any dry patches or yung mga dry areas sa skin ko. Sobrang ganda na foundation na to. Natural finish. High medium coverage. Hindi siya na for full coverage though. So kung naghahanap ka na full coverage then this is not the foundation for you. Kahit anong layer and layer ko sa foundation na to, hindi siya nagmumukhang cakey kaya gustong gusto ko siya. Yung your skin but better. Alam niyo na, yun talaga yung motto ko or yun talaga yung gustong gusto ko na ma-achieve. Your skin but better. Yung kung makita niyo ako sa personal, hindi yung parang wow, ang kapal ng foundation mo ate, hindi ganun. Yung parang skin ko lang, pero na-enhance ng konti. Pagpasensyaan nyo na mga bes, alam ko sinabi ko 
ko best of the best. Pero hindi talaga ako makapili ng isang cushion. So, ipapakita ko na lang talaga yung tatlong cushion na favorite ko. Isasabay ko tong dalawa kasi medyo pare-pareho yung look nila sa skin ko. This is the um, Misha Gold Cushion. Um, number 23 and this has SPF 50+, plus, PA++++. Plus, plus, plus. Ito naman si Wet n Wild Mega Cushion and this has SPF 15. Pareho yung look nila sa skin ko. Not too dewy. Yes, dewy nga siya eh. Pero hindi nga ganun ka dewy na parang glass or wet skin. This just looks really, really beautiful on my skin. Ito si Wet n Wild, guys. There is something special about her huh? as well. Her talaga. Babae siya. There is something special about this cushion as well. Kasi pag pangit yung foundation ko, tapos wala na akong time, di ba, na i-erase siya. Papatungan ko lang ng cushion na to and wala. Gaganda na yung base ko. I don't know. Parang maganda siya pang repair ng pangit na makeup. Ganun. Um, pero maganda din siya alone, ha? Maganda. Like, maganda siya on days na no makeup makeup days. Yung naka lip and cheek tint ka lang. Tapos ito, kilay, perfect na. Marami nag-message akin na hindi nyo mahanap si Misha Gold Cushion. Um, kung hindi nyo ito mahanap, itry nyo sa Wet n Wild. Pero, warning mga best, um, kung acne prone kayo or madali kayong mag-acne, sensitive yung skin nyo. Kasi meron tong coconut eh. Diba sabi nila, pag merong coconut yung ingredient, nagbe-breakout ka. Pero ako, hindi naman ako nag-breakout sa product na to. So, just be careful. Gusto ko lang kayong bigyan ng heads up. Etong last cushion na ipapakita ko sa inyo, medyo late ko nang na-discover noong 2019, like around November last week and the whole month of December. Ito yung gamit ko and sobrang love na love ko talaga siya. Medium to full coverage. Yes, na full coverage siya. You can share it out kung ayaw yung mag-medium coverage kasi flawless na yung skin nyo, light lang. Pwede naman, konti lang yung ilagay nyo. This is the Super Face Lights Camera Action Super... Super? Wow! <laughs> Super Face Zoom In Mesh Cushion. Ang Super Face naging Super Face. Itong dalawang cushion na to, dewy. Ito naman, hindi siya ganun ka dewy. So, if you have oily skin, you're gonna love this cushion. So, ito, dry, normal, and maybe combo skin. But this one, pwede siya if you have oily skin. Kasi sa akin, kailangan ko pa talagang i-hydrate ng bongga-bongga yung skin ko kasi nga, hindi dewy itong cushion na to. So, good news sa mga oily skin girls. This is the perfect cushion for you. Hindi ako sure kung nasabi ko na kanina, pero yes, na full coverage siya. But it still looks nice on my skin. Longevity, matagal siyang matanggal sa skin ko or mahula sa skin ko. Nahuhula siya, yes, especially dito sa area na to. Pero maganda yung fading niya. Hindi yung parang, uy, wala na akong foundation dito or dito ang dami-dami pa. Basta maganda yung fading ng foundation na to or cushion na to. I have two concealers na ipapakita sa inyo and both are from the drugstore. And I'll start with this one kasi ito yung first na naging favorite ko. This is the L'Oreal Infallible Full Wear More Than Concealer. Yung shade na perfect para sa akin and the... <laughs> Yung shade na perfect para sa akin is 308 Vanilla. Sobrang ganda ng concealer na to. Yes, it looks like the Tarte Shape Tape. And this is the perfect dupe for the Tarte Shape Tape. Mas maganda yung finish ng concealer na to kaysa Tarte Shape Tape. Tarte kasi medyo mattifying yun talaga. This one has a satin finish. But you really have to set this concealer. Yun yung napansin ko. Kasi if not, magka-crease and magka-crease talaga siya. Kasi medyo thicker yung formula niya or thicker yung consistency compared sa next na concealer na ipapakita ko sa inyo. So, if you want like a super full coverage concealer, um, a little goes a long way and matitipid nyo talaga ng bonggang-bongga kasi nga, konti lang yung ilagay nyo and this concealer is really perfect. Next concealer naman mga best, medyo late ko na siyang na-discover but ever since I discovered this or tried it, I could not stop using it. And it's the Maybelline Superstay Concealer. Dalawa yung shade ko, pero yung perfect shade for me na hindi yung super highlighted na under eyes, um, yung Light Medium 18. Pero sometimes, nag add pa rin ako ng Light 15, ng konti ng dito para mag-brighten up siya ng konti. But eto, kailangan mo pang iset with a powder. Eto guys, maraming beses na ako lumabas ng bahay na nakalimutan kong mag-powder, hindi siya nagka-crease. I don't know what's up with this concealer, pero ang ganda niya talaga. It doesn't look or feel heavy like ito, thicker consistency, kaya malalaman mo talaga na meron kang nilagay na product. But this one, feels super light on the skin. Yung con lang sa product na to, maliit yung laman niya. 0.23 fluid ounce. Uh, madali lang itong maubos, but I do not care. Uh, I'm still gonna repurchase this kung maubos siya kasi love na love ko talaga siya. So sa lahat ng Maybelline concealer, and that says a lot, kasi madami akong favorite na Maybelline concealers. Um, ito yung pinaka-favorite ko, hands down. Now, let's move on 
on to powders. Dalawa lang yung ipapakita ko sa inyo ngayon. And pareho sila na powder foundation. And alam ko na yung iniisip nyo, hindi po si J-Cat. Kasi si J-Cat na feature ko na yan sa 2018 beauty favorites ko. And yes, favorite ko pa rin yun. Pero ito, hindi ko kasi napakita noong 2018. And palagi ko silang ginagamit this year. Not this year, last year. Kasi when I'm filming this, 2020 na. This is the Physician's Formula, the Healthy Powder. Powder foundation daw to, pero I don't think this is a powder foundation. Yung shade ko LW2. Sobrang ganda nito mga best. Ito yung gamit ko sa skin ko ngayon. It has a beautiful satin finish. As in maganda siya. Hindi ko siya nagagamit na standalone powder foundation. Like ito lang talaga kasi super light yung coverage niya. Pero kung pang set ng under eyes and yung um, foundation ko, super ganda. And this powder for me is super duper underrated. Hindi ko nakikita na feature to ng madaming um, YouTubers. Hindi ko alam. Baka hindi lang nila feel. Pero sobrang ganda nito guys. As in, sobrang ganda talaga ng powder na to. It feels so creamy, buttery, soft, and um, basta maganda siya sa skin talaga. Wala na akong ibang description sa powder na to. Next naman guys is this Makeup Forever Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundation. And haba-haba ng pangalan niya. Para sa akin, hindi siya matte na matte. It has a satin finish. And yes, velvety siya. And sa pangalan na blurring, mayroon talaga siyang blurring properties. Hindi ko alam kung anong nilagay nila na magic sa powder na to. Pero mayroon siyang blurring properties. Na blur out niya yung lines and pores and everything. I can use this alone. Ito lang talaga. Pero kailangan kong i-moisturize ang bongga yung skin ko para hindi ma-emphasize yung dry patches ko. And then of course, of course, setting spray ako ng bonggang-bongga para medyo dewy and mawala yung pagka-powdery look. But this powder is really nice. Super finely milled, super buttery. Sobrang ganda niya talaga. Again, you can use it as a powder foundation na ito lang talaga. And you can use this na pang set ng liquid foundation. Um, gumamit lang kayo ng fluffy brush and huwag niyong igano ng bongga ha kasi nga may coverage to eh. So sobrang ganun lang, konting dip and then dust it all over your face and then you're good to go. I know this one's a bit expensive pero this is worth every single penny. I'm not kidding. As in, worth it siya. Malapit na talaga tayong matapos. Let's talk about bronzers. Dalawa lang ipapakita ko sa inyo ngayon. And ipakita ko din sa inyo na itong drawer na to, puno siya ng bronzer. And yes, ganun ako ka-addict. Addict ako sa bronzers. <laughs> Sabi nga ni Dave, ano ba yan? Ang dami mong bronzer. para Pareho lang naman yung color nila. And every time din pumibili ako ng bronzer, yun din yung sinasabi ko sa sarili ko na huwag ka nang bumili kasi pareho lang ng color lahat. Pero, bronzer eh. <laughs> Ito guys, hindi ko siya binili. Binigay ito ni Jen sa akin yung friend ko from New York. Um, this is the Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. And this is how it looks like. I like the shade of this bronzer kasi pwede na siyang bronzer. Bronzer and contour at the same time. Kasi parang cool tone siya but not super cool tone. Yung ganun. Um, kaya gustong gusto ko siya. It's what I'm wearing on my cheeks today. And yung highlighter, ito din yung gamit ko kasi super subtle lang. I super duper love this. And hindi siya yung parang nagsiskip na bronzer. Kasi sa sobrang dami ko nang natry na bronzer, merong bronzer na nagsiskip skip sa skin. Um, may mga patchiness. Um, it's super even. I like it. Um, hindi nagpa-patchy. Sobrang daling i-blend. Very blendable. Sobrang ganda ng undertone. Next bronzer is this bronzer right here from Milk Makeup. This is called the Matte Bronzer Stick and this is in the shade Baked. This is the best bronzer. Like cream stick bronzer ever, ever, ever. The formula is just so perfect. Especially kung naka-cushion ka lang kasi gusto mo ng cream products lahat. Sobrang ganda nito guys. Kaya hindi ko siya iset with a powder. Sobrang ganda niya sa skin talaga. It says here, it's a matte stick bronzer, but I don't think this is matte. Kasi medyo may sheen siya ng konti. Not sheen na may glitter sa, like satiny. Ganun. Noong 2018, si Caroline Contour Stick, naging favorite ko siya. Kasi maganda talaga siya for contour. Kasi nga, cool tone brown siya. So, sinwatch ko na lang siya para makita niyo. So, this is a warm bronzer, si Milk Makeup. Ito naman si Caroline. So, pang ganun lang talaga siya. Pang payat ng face, pang payat ng ilong. Ganun. Pero ito, like bronzer, if you want to look sun-kissed, you put it all over your face, ganun. As in, sobrang ganda na ito, besh. Ganda talaga. Mmm. Okay, kape muna para may energy. This is not gonna be a surprise for you anymore kasi alam nyo na sobrang favorite ko yung Cloud Paints from Glossier. As in, the best yung formula na to. Kasi it's hard to mess up the formula, to be honest. Even if baguhan pa kayo sa pag-makeup and takot kayo maglagay ng blush kasi baka masobrahan, hindi talaga. Promise, madali lang tong i-blend. Maganda yung formula niya. It looks really nice on the skin. Hindi siya ganun ka long-lasting. Six hours, nakikita ko na talaga yung fading. Pero ang ginagawa ko para mas tumagal siya sa cheeks ko. I don't know if you guys do this too. 
sa lahat ng mga cream um, products na ginagamit ko naman, pag gusto ko na mas matagal silang mag-last, um, ilalagay ko first, tapos iset ko sila with powder. Powder blush, ha? Like, for example, itong dusk yung gagamitin ko, maghanap lang ako ng powder blush na medyo similar sa color na to, tapos yun, iset ko. Meron akong crush na shade, eh, yung Storm, Stormy, Storm. Basta yung parang berry na color, feeling ko maganda siya i-mix with dusk. Pero ito, paubos niya, paubos niya, paubos na, so, mag-order na lang ako ng ibang dusk. Kasi mas mura pag dalawa yung order niyo sa Glossier website. Parang dalawa yata for $30. Kasi kung isa lang, $18 siya. Next blush na super favorite ko, this is a Kathleen Lights Made Me Buy It product. And hindi lang si Kathleen Lights kasi nakita ko to sa lahat ng favorites ng mga beauty gurus na pinapanood ko sa YouTube. And totoo talaga, the hype is real because this blush is super pretty. This is from Boxum. It's called the Primer Infused Blush. And mas matagal siya matanggal sa cheeks compared to my other blushes. I think it's because meron siyang primer. Sobrang ganda nito. Sinwatch ko rin siya sa kamay ko. This is in the shade Dolly. So, it's what I'm using on my cheeks today. Parang perfect mauve color siya. Na hindi naman ganun ka mauve. Pwede siya sa lahat ng eye makeup. Meron ako isang color na to, yung Seychelles. And yung Seychelles, I don't wear it alone. It's a nude color. So, kung super duper puti ka, sobrang perfect ng color na yun sa skin mo. Pero para sa akin, maganda siya pag ipatong ko siya sa lahat ng matte blushes ko para mag magbigay siya ng konting sheen and plump, plump, plumpiness, plump. Mm -mm 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 -mm. Super pretty. Nung first time ko siyang tinry, hindi talaga ako na pa, wow, oh my gosh, this is so nice. Hindi siya first love, first love, first love at first try. Tama ba yun? Love at first sight. Love at first try. Oh, hindi siya ganun. Pero the more I use it, the more ko nakikita kung gaano siya kaganda. Super duper lapin na tayong matapos mga best. For highlighters, dalawa yung papakita ko sa inyo kasi ever since I discover them. Um, I could not put them down. Pag mga days na gusto ko ng mga cream products talaga, ito yung gamit ko. This is from Colourpop. It's called the Super Shock Cheek and Guilty Pleasure. So yung shade niya, Guilty Pleasure. This one is so, so pretty. As in super pretty. Medyo similar yung color nila dito eh. This is the Wet n Wild um, Highlighting Powder in the shade Bloom Time. Medyo peachy, goldy, ganun. Pare-pareho nga talaga. Mm. Super pretty. Alam niyo na guys, yung Super Shock Cheek na formula from Colourpop, maganda talaga. Yung favorite ko before, yung Wisp. Um, pero ngayon, hindi na siya nag-work sa akin kasi nakikita niyo na yung gold na stripe. Kasi feeling ko pumuti ako ng konti. Ganun. Kaya siguro mas darker na siya tingnan sa akin. But itong Guilty Pleasure, super perfect para sa akin. I love it. I love it. Ito naman yung Wet n Wild in Bloom Time. Um, si Tony Sia yung nag-influence sa akin nito. And sabi niya, bilhin ko daw talaga kasi maganda. And super favorite favorite ko na talaga to as in super duper favorite. Ilagay ko na lang siya kasi patapos na tong video na to. Bahala magmukha akong disco ball. Ever since I discovered ombre lips, nag ombre lip talaga ako palagi kasi para mabukha akong bata, forever 21, ganun. Kasi diba nakakabata, nakaka-fresh yung ombre lips. Pero let's talk about formula. Yung nag-stand out na formula talaga sa akin, yung Sunny's Face. Yes, I know a lot of people are saying na overrated, but their lipstick bullet, sobrang ganda ng formula na to. Um, kahit yung mga lipsticks from Sephora, madaming maganda, pero ito, as in, nagkukumpit siya sa mga high-end, yung formula niya, in fairness. You don't have to buy all the colors. Um, Mag-swatch lang kayo dun kung ano talaga yung babagay sa skin color niyo na pwede pang everyday. Next naman, guys, the Super Stay Ink Crayon. Sobrang nagustuhan ko yung formula niya. It has the right of pigmentation and thinness. Thin kasi siya, pero nag-glide pa rin siya ng maganda sa lips. Kasi medyo pangit yung ibang crayons eh. Kasi pag iganon mo sa lips, medyo may tagging feeling. But this one, very creamy. Madali lang i-apply. And then when it dries down, matcha, but it's not drying on the lips. I really, really love this. Two-in-one product na rin to mga best. Pwede siyang lipstick and lip liner at the same time. And ngayon ko lang to na-discover mga best ha, na meron pala siyang sharpener. Sharpener? <laughs> meron pala siyang sharpener. Sharp... Bakit hindi ko yun masabi? Sharpener. Dito sa puwet niya. And hindi ko yun nasabi sa pag-review ko nito kasi yun, hindi ko alam. Tapos nakikita ko na lang sa mga ibang reviews na meron palang ganyan. Ako kasi hindi ako nanonood ng review muna. Tapos i-review -re ko muna siya bago ako manonood para hindi ma-influence yung pag-review ko sa inyo ng product. 
I don't feature lip liners often kasi hindi naman ako nagle lip liner palagi. Tinry ko lang mag lip liner and then ever since I discovered these two, um, nagle lip liner na talaga ako. And eto guys, pangalawa ko na siya kasi madami akong travels noong 2019. Nakita niyo yun sa vlogs, diba? And sa Instagram stories ko. Tapos nawala ko siya, so bumili ako ulit. Um, this is from Colourpop, a lippy pencil in the shade BFF. It's what I have on right now. So lip liner lang to mga best. Ginawa ko siyang lipstick. Yan. BFF. And then, ito guys, si Charlotte Tilbury. Gustong-gusto ko din yung formula niya. Pero, para pareho lang sila kasi. So, kung ako yung tanongin nyo, sinali ko lang talaga siya kasi favorite ko din to. Um, by the way, ito yung swatch nila. So, this is BFF. And ito si um, Charlotte Tilbury na Pillow Talk. Binili ko si Pillow Talk kasi nga, lahat ng YouTubers sinasabi na um, holy grail daw na nila talaga to. Pero, para sa akin ha, um, hindi ko na to i-repurchase. Kahit nagustuhan ko siya. Kasi pwedeng-pwede na si Colourpop talaga. Promise, maganda yung formula niya. This reminds me of yung kay Kylie na lip liners. Uh, as in, super pareho lang. Huwag na kayong bumili nun. Ito na lang. Huwag kayong bumili nito. Ito na lang talaga. Merong season sa buhay ko na na-addict talaga ako sa pagkakollect ng eyeshadow palette. Kahit hindi naman ako nag-eye makeup palagi. As in, nag-eye makeup lang ako pag nag-film ako. And sometimes pag nag-film ako, hindi nga ako nag-eye makeup, ba? Pero ito guys, may recommend ko talaga sa inyo. And ito yung naging favorite ko kasi pati sa travels ko ginagamit ko siya kasi maliit nga this is the Natasha Denona mini nude palette and this is like the perfect combination like sobrang perfect na to pang everyday and gusto mo magparty meron ding pang party kasi meron din dito na metallic shade sobrang ganda nito promise and this dark brown shade hindi siya patchy hindi siya nagsiskip pag i-blend mo kasi most of the dark brown shades ha in fairness kay Kathleen Lights kay Tati ka kahit sa mga palettes na yon ha um nagsiskip siya sa akin or parang patchy siya tingnan mahirap i-formulate siguro yung dark brown but this dark brown shade is really nice and lahat ng shade dito walang tapon, walang tapon, tapon, ganun, um, kasi maganda talaga siya, as in, super duper love this mini palette, and kung nagta-travel ka, madali lang siyang dalhin, at nandito na lahat yung color mo na pang everyday, as in, super basic colors. Every time nagbe-basic bronze color ako, ito yung gamit ko. Super pretty. Alam ko, bored na bored na kayo mga best, pero ito lang talaga yung favorite mascara ko. I promise, I'm gonna try new mascaras this year. Yun talaga yung goal ko. Yun talaga yung gusto kong gawin this year. This is the Maybelline Total Temptation Waterproof. Itong blue. Hindi ko alam yung pink kung maganda ba, pero yung blue, maganda. I love it so much. Setting spray, itong dalawa na panood nyo na to palagi and forever favorite. High end guys, forever favorite talaga si Tatcha. I bought the Farsali one um, kasi sabi nila maganda do yung skin but I still go back to this. I don't know why but I love this. But it makes my makeup look super flawless and fresh and nice and dewy and yummy. As in maganda talaga si Tatcha pero mahal siya. And then ito, pag ayaw kong gamitin to kasi nga maharlika siya. Ito yung parang closest dupe na nahanap ko talaga kay Tatcha. As in, this is the L'Oreal Lumi Shake and Glow Dew Mist. So, sa pangalan na Dew, uh, it's gonna give you Dew. Kaya nga sinabi dito Shake and Glow kasi meron siyang oil. So, kailangan mo i-shake and then spray on your face and it's gonna make you dewy. Hindi ako mag include ng mga bagong skincare products kasi meron ako mga bagong tinatry ngayon. And pag skincare kasi kailangan ng oras yun, kailangan ng time talaga. So siguro mga March ko na kayo mabibigyan ng update. Anyway, ito na yung pinakalas. Ito na talaga yung pinakalas. Favorite perfumes ko, baka kasi curious kayo. Um, this is the Dolce & Gabbana, the only one. And travel size to kasi gusto ko talaga yung nalalagay ko sa bag ko. And ito naman si Atelier Vanille Incense. And sinabi ko na sa inyo na super favorite ko to when I want to smell like vanilla, I use this. If I want to smell sexy and yummy, I use this. Dolce & Gabbana, the only one. Ito, Kathleen Knight's made me buy it. And sobrang ganda nito. Sobrang bango. Sobrang head turner siya para sa akin. Pero depende din yun sa skin nyo ha. Kasi baka hindi bagay ito sa inyo. So, itest nyo muna. Kung makapunta kayo ng store, ispray nyo muna sa katawan nyo. Labas muna kayo. Tapos amoyin nyo yung self nyo after one hour. Oh my God. Ang bango talaga. Promise. As in, super sexy ng scent na to. Um, super bagay siya sa body chemistry 
chemistry ko. Tama ba yun? Body chemistry, perfume? I don't know. That is it for this video, guys. I hope you enjoyed it. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And please, wag nyo kalimutang mag-comment sa baba yung mga favorite perfumes nyo and favorite makeup products nyo ng 2019 para matry ko din. And kung ano yung mga products ngayon na bago sa market na gusto nyo itry ko dito sa channel ko. Maraming salamat again, guys. And may your brow game be as strong as your coffee today. I love you. Bye! Mm. Oh, <laughs>